Welcome to Logic First. Next loop control statements break continue go to pathi paaka porom. Or example vechi paakalam prime number program edalam appo dhaan vandu break nalla purinjik mudiyum. Indha program la enna panna porom na user kitta enna or number vaanga porom. Avanga enna number enter pandraangalo adu prime ah illaya appdin kandupidichi solranom. Or number n abindra edho or number nam eppa prime number appdin solluvom na 1 and n இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் அதோட ஃபேக்டர்ஸா இருக்கணும் இத தவிர வேற எந்த ஃபேக்டர்ஸும் இருக்க கூடாது அதாவது வேற எந்த நம்பராலயும் இந்த n ஐ டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படிን இருந்துச்சுனா அப்பதான் அது ஒரு பிரைம் நம்பர் இப்ப 7 அப்படிங்கற நம்பர் எடுத்துட்டீங்கனா அதுக்கு 1 and 7 இந்த ரெண்டு நம்பரால மட்டும் தான் இத டிவைட் பண்ணவே முடியும் வேற எந்த நம்பருக்கு செக் பண்ணி பாத்தீங்கனாலும் இது டிவைட் ஆகாது இல்லையா அதனால செவன்ன்றது வந்து ஒரு பிரைம் நம்பர் இதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இதெல்லாமும் பிரைம் நம்பர்ஸ் தான் எயிட்டீன்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா டூ ஆலியா அது டிவைட் ஆயிடும் அதனால இது வந்து பிரைம் நம்பர் கிடையாது ஜென்ரலா நான் பிரைம் நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நம்பர் பிரைம் நம்பர் கிடையாதுன்னா அது அப்போ காம்போசிட் நம்பர் ஒன் அப்படின்ற நம்பர் வந்து பிரைமும் கிடையாது காம்போசிட்டும் கிடையாது இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இவ்வளவுதான் இப்போ எப்படி எழுதுறது என்ன லாஜிக் எழுதலாம் நம்ம யோசிச்சு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னாலும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் முதல்ல எழுதி பாருங்க இப்போ எயிட்டீன் அப்படின்ற நம்பரை பிரைமா இல்லையா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் முதல்ல டூல டிவைட் பண்ணி பாக்குறோம் டூல டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலே என்ன ஆகுது அது டிவைட் ஆயிடுது அதனால இது பிரைம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம உடனே முடிவு பண்ணிடலாம் நம்ம டிவைட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது எயிட்டீன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது நைன் தான் ஆன்சர் கொடுக்கும் நைன்டீன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலும் அது நைன் தான் கொடுக்கும் நீங்க இன்டீஜரா டிக்ளேர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஃபுளோட்டா பண்ணிருந்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு கொடுக்கும் இதை வச்சு டிவைட் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுலாம் கஷ்டம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எயிட்டீன் மாட் டூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் நீங்க மாடுலஸ் பண்றப்போ ஜீரோ ரிமைண்டர் வந்துச்சுனாலே அந்த டிவிஷன் பர்ஃபெக்டா முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நைன்டீன் மாட் டூ பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்து ஒன் வரும் ஜீரோவை தவிர வேற எந்த நம்பர் ரிமைண்டர்ல வந்துச்சுனாலுமே அந்த டிவிஷன் வந்து பர்ஃபெக்டா நடக்கலன்னு தானே அர்த்தம் அதனால நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்போ நான் ஜீரோவா ஏதாவது ஆன்சர் வந்துச்சுனா டிவிஷன் ஒழுங்கா நடக்கல அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்ற நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இது பிரைமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு பார்த்தோனே தெரியுது அது செவனால டிவைட் ஆகும்னு பட் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ஒன்னு ஒன்னா தான் செஞ்சு பார்க்க சொல்லணும் முதல்ல டூல டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆகலன்னா த்ரீயால பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் ஃபோர் அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ செவனால டிவைட் ஆச்சுன்னா நம்ம நாட் பிரைம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேல டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இப்ப நாட் பிரைம்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது டூல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு நம்பரா செக் பண்ணி பார்த்துட்டே வரணும் டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நாட் பிரைம்னு முடிவு பண்ணிடலாம் இப்ப ட்வெண்ட்டி த்ரீன்ற நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு பிரைம் நம்பர் பட் அது பிரைம் நம்பர் தான் அப்படின்னு நம்ம எப்படி உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் முதல்ல டூ ஆல டிவைட் ஆகுதான்னு பாக்கணும் அப்புறம் த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்னு பாத்துட்டே வரணும் எதுலயுமே டிவைட் ஆகாது டிவைட் ஆச்சுனாதான் நம்ம நிறுத்திடலாம் இதே மாதிரி எவ்வளவு தூரம் பண்ணி பார்த்துட்டே போறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ட்வெண்ட்டி டூ வரைக்கும் வேணா பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த நம்பருக்கே பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படியும் அந்த டிவைட் ஆயிடும் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன்லேயே இருக்கு பாருங்க ஒன் அண்ட் என் தவிர மற்ற எந்த நம்பராலையும் டிவைட் ஆகக்கூடாதுன்றது தான் டெஃபினேஷனே அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் பார்த்தா போதும் என் மைனஸ் ஒன் ஆக்சுவலி என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் கூட பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வரைக்கும் பார்த்தா போதும் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீனா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தா போதும் அது ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நான் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் பாத்துக்கோங்க நம்ம இன்ட் என் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் டிக்ளேர் பண்ண போறோம் யூசரை நம்பர் என்டர் பண்ண சொல்லி ஒரு மெசேஜ் அந்த நம்பரை ஸ்கேன் பண்ணி என்ல ஸ்டோர் பண்றோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டூல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வரைக்கும் ஒரு ஒரு நம்பரா கொடுத்திருக்கிற நம்பர்ல டிவைட் ஆகுதான்னு பார்க்க போறோம் ஃபார் ஐ ஈக்
இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி பண்ணணும்னா ஒன்று ஒன்றா தான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நம்பராக பார்த்துட்டே வரணும் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை டூலேருந்து ஒரு ஒரு நம்பராக டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஒரு நம்பரும் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு அந்த லூப் வேரியபிளில் தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஐன்றது தான் நம்ம டூலேருந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வரைக்கும் மாத்திரம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் மாட் ஐ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கண்டுபிடிக்கிற என் மாட் ஐ வந்து ஜீரோவா அப்படின்னு பாக்கணும் இஃப் என் மாட் ஐ ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் இன்புட்ல வாங்கின எண்ணை ஏதோ ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் பர்ஃபெக்டா டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என் பிரைம் நம்பரா இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால பிரிண்ட் எஃப் நாட் பிரைம்னே கொடுத்துடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே உங்களுக்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்னு தெரியலனா பக்கத்துல எக்ஸாம்பிள் எழுதி எழுதி பாருங்க இப்ப ட்வெண்ட்டி ஒன் என்ட்ரு பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ ஆல டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆகாது அதனால த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் டிவைட் ஆகிடும் இல்லையா டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா நாட் அ பிரைம்ல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இது இப்படியே விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும் அது போய் ஃபோருக்கு வேற செக் பண்ணும் ஆனா நம்ம அதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்ஸ் டிவைட் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு நம்பராலனா நம்ம லூப்பையே நிறுத்திடணும் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வரைக்கும் லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு முதல்ல கொடுத்துருக்கோம் ஆனா இப்ப லூப்புக்குள்ள ஒரு தேவை ஏற்படுது இந்த கண்டிஷன் வந்துருச்சுன்னா அதாவது ஏதோ ஒரு நம்பரால இந்த மாதிரி டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு அதுக்கு மேல லூப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப பாதியில நான் லூப்ப நிறுத்தணும் அப்படி பாதியில லூப்ப நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும் அதுக்காக தான் இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்டே இருக்கு இந்த பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா அது எந்த லூப்குள்ள இருக்கோ எந்த பிளாக்ல இருக்கோ அதை விட்டு அப்படியே வெளியில வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க ஏதாவது கொடுத்துருந்தோம்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் லூப்பா அப்படியே நிறுத்திடும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இதே பிரேக் தான் நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளேயும் எழுதினோம் கேஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கேஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு பிரேக் கொடுத்தோம் ஏன்னா அப்பதான் அடுத்த கேஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே போகாம அது ஸ்விட்ச விட்டு வெளியில வரும்ன்றதுக்காக தானே நம்ம இந்த பிரேக் கொடுத்தோம் அதே வேலையதான் அது இங்கேயும் செய்ய போகுது அங்க ஸ்விட்ச விட்டு வெளியில வந்த மாதிரி இங்க லூப் விட்டு வெளியில வர போகுது எப்பவுமே பிரேக்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இஃப் குள்ள கொடுப்போம் ஏன்னா தனியா நீங்க வெளியில கொடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு எந்த மீனிங்கும் கிடையாது பார்த்தோடனே பிரேக்னா அது வெளியில வந்துட போகுது அப்புறம் எதுக்கு நம்ம உள்ள இந்த கோட் எல்லாம் எழுதணும் அவசியமே இல்லை இல்லையா ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ஏற்படும் போதுதான் பிரேக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் அதனால மோஸ்ட்லி அதை இஃப் குள்ளதான் நம்ம கொடுப்போம் சரி இப்ப மறுபடியும் ப்ரோக்ராமுக்கு வரும் இப்ப எழுதின வரைக்கும் நம்ம ஒரு நம்பரை கொடுத்தோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அது பிரைம் இல்ல அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர இன்னும் பிரைம்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்கலாம் ஃபிஃப்டி த்ரீன்ற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டூலேந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ வரைக்கும் எல்லா நம்பரையும் செக் பண்ணிட்டு எதுவுமே ஃபிஃப்டி த்ரீய டிவைட் பண்ணலன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இது பிரைம்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இல்லையா நீங்க உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு எல்ஸ்ல இத பிரைம்னு பிரிண்ட் பண்ண முடியுமானா அப்படி கண்டிப்பா பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு நம்பரால டிவைட் ஆகல அப்படின்றதுக்காக உடனே பிரைம்னு சொல்லிட முடியுமா எல்லா நம்பரையும் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு எதுலையுமே டிவைட் ஆகல அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில வந்து தான் நம்மளால பிரைம்னு பிரிண்ட் பண்ண முடியும் சரி இப்ப லூப்ல வெளியில வந்தோடனே என்னன்னு நீங்க செக் பண்ணி பிரைம்னு பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க எதுவுமே செக் பண்ணாம சும்மா பிரைம்னு பிரிண்ட் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா அப்ப என்ன ஆகும் சப்போஸ் நாட் பிரைம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாட் பிரைம்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வெளியில வந்து இதையும் பிரிண்ட் பண்ணிடும் பிரைம்னு ஏதாவது செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பிரைம்னு அதை உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் என்னன்னு நம்ம செக் பண்ண முடியும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆனதுனால நாட் பிரைம்னு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரேக் ஆயிட்டு வெளியில வந்துச்சா இல்ல ஐ ஈக்குவல் டு டூல இருந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் வரைக்கும் எல்லா நம்பரையும் செக் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை கூட வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகல எல்லா தடவையுமே ஃபால்ஸ் தான் அதனால இதெல்லாம் எதையுமே பிரிண்ட் பண்ணாம ஃபுல்லா நார்மலா லூப் முடிஞ்சு வெளியில வந்துச்சா அப்படின்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் ஏன்னா அப்படி நார்மலா முடிஞ்சு வந்துச்சுனா தான் நம்ம பிரைம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா அப்படி நார்மலா இல்லாம இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள போச்சுனாலே நம்ம நாட் பிரைம் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் அப்போ உள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வெளியிலன்னா ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் முடியும் நம்ம இஸ் பிரைம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஸ் பிரைம்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி கோட் செட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்னு இருந்
அப்புறம் லூ போட்டு வெளியில வந்துடும் இப்ப நம்ம லூப்க்கு வெளியில செக் பண்ணி பாக்கலாம் இந்த இஸ் பிரைம்ன்றது ஒண்ணுனே இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இங்க ஒரு தடவை கூட இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவே ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிருந்தாதான் ஜீரோன்னு மாறி இருக்குமே அப்போ ஒரு தடவை கூட இது ட்ரூ ஆகலன்னா என்ன அர்த்தம் எந்த நம்பராலையும் என்ன டிவைட் பண்ணவே முடியலன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம பிரைம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்துல அது ஜீரோவா மாறி இருக்கும் தான் அர்த்தம் வேற எதுவும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால நாட் அ பிரைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே ப்ரோக்ராம் தான் எங்க இன்க்ளூட் டிக்ளரேஷன் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துருக்கு நான் சில இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிருப்பேன் எழுதும் போது ஸோ இந்த இடத்துல கமெண்ட்ல இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா பாக்குறவங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இந்த இஸ் பிரைம்ன்ற வேரியபிள் எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது இந்த ஒன்னு மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிருக்கேன் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா நெய்த பிரைம் நார் காம்போசிட்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக அப்படி இல்லைனா மட்டும் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணிட்டு நான் பிப்டி த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் பிரைம்னு கரெக்டா வருது இதே நைன்டி நைன் அப்படின்னு கொடுத்தா நோட்ட பிரைம்னு வந்துருச்சு முதல்லே இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி நம்ம யோசிச்சு எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ட்டு தான் நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் மோஸ்ட்லி என்னோட எல்லா வீடியோஸ்லயுமே நான் இந்த மாதிரி எப்படி லாஜிக்க ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் இப்போ உங்களுக்கு பிரேக்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம இருக்கிற பிளாக்கை விட்டு வெளியில வரதுக்காக யூஸ் பண்றோம் இருக்கிற லூப்பை விட்டு ஒரு கீவேர்ட் தான் இந்த மாதிரி லூப்குள்ள ஒரு இஃப் கண்டிஷன்ல நம்ம பிரேக் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அந்த லூப்பை விட்டு வெளியில வந்துடும் இம்மீடியட்டா அப்படியே அப்ரப்டா லூப் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இந்த மாதிரி லூப்குள்ள லூப் எழுதுறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம கத்து போயணும் கொஞ்ச நேரத்துல நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வரும் ஒரு லூப்குள்ள ஒரு லூப் இருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம பிரேக் கொடுத்தா அது இந்த லூப்பை விட்டு மட்டும் வெளியில வருமா இல்ல ரெண்டு லூப்பை விட்டும் வெளியில வந்துருமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் சோ இந்த டெபினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம் அவுட் ஆஃப் த பிளாக் இன் விச் இட் இஸ் பிரசன்ட் அது எந்த பிளாக்ல இருக்கோ அதை விட்டு மட்டும் தான் வெளியில வரும் அப்போ இந்த லூப்பை விட்டு மட்டும் வெளியில வரும் வந்துட்டு இந்த அவுட்டர் லூப் வழக்கம் போல தொடர்ந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சோ எல்லா லூப்பை விட்டும் எல்லாம் வராது எந்த கோட் பிளாக்குள்ள இருக்கோ அதை விட்டு மட்டும் தான் வரும் அதே தான் இங்க ஸ்விட்ச்லயும் பிரேக் பார்த்த உடனே என்ன ஆகும் அது இப்ப இருக்கிறது வந்து இந்த ஸ்விட்ச்ன்ற பிளாக்குள்ளதான் இல்லையா அந்த பிளாக் ஆஃப் கோட்ல தான் இருக்கு அதை விட்டு வெளியில வந்துடும் இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு அறையில இருக்கிற எலிமெண்டோட இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்றது பிரேக் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் இது ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் தான் பிரேக் மாதிரி கண்டினியூன்றதும் வந்து ஒரு கீவேர்ட் தான் இந்த கண்டினியூ எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு லூப் குள்ள தான் கொடுப்போம் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிற கோடு எல்லாம் ஒரே ஒரு தடவை ஸ்கிப் ஆயிரும் மறுபடியும் அது தொடர்ந்து லூப்பை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அதாவது கண்டினியூன்னு பார்த்த உடனே இந்த ஒரு தடவை மட்டும் கீழே இருக்கிறதுலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம நேரா மேல போய் லூப்பை கண்டினியூ பண்ண அப்படின்னு நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்றது தான் ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் தான் ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எல்லா நம்பர்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ணணும் எக்ஸப்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போகணும் உள்ளுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பிரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஐன்னு கொடுத்தா போதும் ஐ வந்து ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒன்னொன்னா மாறும் அதனால எல்லா நம்பரும் பிரிண்ட் ஆயிடும் இப்போ நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆக கூடாது இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர்னா மட்டும் எனக்கு இந்த பிரிண்ட் எஃப் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியது கிடையாது அதனால நான் கண்டினியூ கொடுத்துடலாம் அப்ப இந்த லூப் என்ன பண்ணும் ஐ ஒன்னு வரும்போது செக் பண்ணி பார்க்கும் அது தேர்ட்டி ஃபோர் கிடையாது அதனால பிரிண்ட் பண்ணிடும் நேரா இங்க வந்து அடுத்தது டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்னொன்னா செக் பண்ணி பார்க்கும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்ன்றதுனால பிரிண்ட் எஃப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிட்டே வரும் இப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடும் இல்லையா அப்பதான் அது கண்டினியூவா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கண்டினியூன்னு பார்த்த உடனே நேர மேல போய் ஐ தேர்ட்டி ஃபைவ் மாத்திரும் இப்ப தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற நம்பர் மட்டும் அவுட் புட்ல வராது ஏன்னா பிரிண்ட் எஃப் அப்படின்ற லைன் வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு கண்டினியூ ஆனதுனால அடுத்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் வரும்போது மறுபடியும் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிரேக்
பேர்லயே தெளிவா புரியுது பாருங்க நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் கம்ப்யூட்டருக்கு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்ல போறோம் நமக்கு தெரியும் எப்பவுமே நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு லைனும் வரிசையா படிச்சு பார்த்துட்டே அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே வரும் இல்லையா அப்படி ஒரு ஒரு லைனா எக்ஸிக்யூட் ஆகாம நடுவுல நீங்க திடீர்னு கோ டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கோ டூன்னு மொட்டையா கொடுக்க முடியாது எங்க போன்னு சொல்லணும்ல அப்போ அதுக்காக நம்ம லேபிள் அப்படின்னு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணுவோம் கோ டு லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துக்கு போனோமோ அங்கேயும் அதே பேரை கொடுத்துட்டு ஒரு கோலன் கொடுக்கணும் இந்த லைன் வரும்போது கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுனா இந்த லேபிள் எங்க இருக்குன்னு தேடி பார்த்து அந்த இடத்துக்கு நேரா எக்ஸிக்யூஷன் எடுத்துட்டு போயிடும் நடுவுல இருக்கிறதுலாம் அப்படியே ஸ்கிப் ஆயிரும் இங்க நீங்க லேபிள் அப்படின்னு தான் கொடுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை என்ன பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் எனி வேலிட் சி ஐடென்டிஃபையர் நம்ம ஐடென்டிஃபையருக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல வேரியபிள்க்கு பேர் எப்படி வைக்கணும்னு அதே ரூல்ஸ் தான் இந்த லேபிளுக்கும் அப்ளை ஆகும் இந்த மாதிரி லேபிள் பின்னாடி தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எங்க வேணாலும் இந்த மாதிரி முன்னாடி கூட கொடுக்கலாம் கோ டு ஏ அப்படின்னு பாக்குதுன்னா அந்த ஏன்ற லேபிள் எங்க இருக்குன்னு தேடிட்டு நேரா அங்க போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷனே ஜம்ப் ஆயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது லூப்பே இல்லாம கோ டூ வச்சு மட்டுமே செய்ய முடியும் நம்ம ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பிரிண்ட் எஃப் பெர்சன்டேஜ் டி ஐ ஒரு ஒருத்தரையும் ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் இது திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இல்லையா எவ்வளவு வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இஃப் ஐ இஸ் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னா அது வரைக்கும் இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இது எப்படி நம்ம லூப்பா பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு பேர் கொடுத்துடுறோம் லூப்னே கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோ டு லூப் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் முதல்ல ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஆகும் அப்புறம் ஐயா வந்து அது பிரிண்ட் பண்ணும் அப்புறம் அது ஐ டூனு மாத்திட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும் இப்போ சப்போஸ் என் வந்து ஃபைன் என்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ட்ரூ தான் அதனால கோ டு அப்படின்னு பார்த்த உடனே நேர மேல போயிரும் மறுபடியும் அப்புறம் டூ பிரிண்ட் பண்ணும் ஐ த்ரீனு மாறும் செக் பண்ணி பார்க்கும் ட்ரூவா இருக்கும் மறுபடியும் மேல போய் த்ரீ பிரிண்ட் பண்ணும் இதே மாதிரி ஃபோரும் பண்ணிடும் ஃபைவும் பண்ணிடும் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும் ஃபைவ் வரைக்கும் சிக்ஸ் மாறினதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தா சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ன்றது ஃபால்ஸ்ன்றதுனால கோ டுக்குள்ள போகாது அதுக்கப்புறம் அது இங்க இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் லூப் முடிஞ்சிடும் இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இன்ஷலைஸ் பண்ணிட்டு அது லூப்னு முதல் தடவை பார்த்தாலும் அடுத்த நேரா பிரிண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது இந்த லூப்னு நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற கோடுக்கு ஒரு பேரு கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளவுதான் கோ டு லூப் அப்படின்றத பார்த்தா மட்டும்தான் அது இந்த லூப்ப போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்றதெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி லூப்குள்ள லூப்குள்ள லூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நடுவுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்றதுனால நீங்க எல்லா லூப்பை விட்டும் வெளியில வரணும்னா அப்போ கோ டு அவுட் சைட் லூப் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்க அதே லேபிள கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோ டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது எல்லா லூப்பை விட்டும் வெளியில வந்துடும் நம்ம முதலே பார்த்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒருவேளை நீங்க பிரேக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லூப்பை விட்டு மட்டும்தான் வெளியில வரும் மறுபடியும் இந்த லூப்குள்ள போய் அதை தொடர்ந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ஒருவேளை எல்லா லூப்பை விட்டும் வெளில வரணும்னா இந்த மாதிரி நீங்க கோ டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோ டு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டடே கிடையாது ஏன்னா கோடை மெயின்டைன் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க முடிஞ்ச அளவு உங்க ப்ரோக்ராம்ல கோ டுவை யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் கோ டூன்றது வந்து எக்ஸிக்யூஷனா அங்கேயும் இங்கேயும் ஜம்ப் பண்ற வைக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு லைனா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறச்சே நார்மலா எக்ஸிக்யூஷன் நடக்க விடாம நம்ம கண்ணாப்பினான்னு மாத்திரம் அத உங்களுக்கு ரொம்ப கான்பிடென்டா தெரியுது அப்படின்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க பட் இருந்தாலும் இப்ப சப்போஸ் கோட்ல வேற ஏதாவது மாற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் கோ டு இருந்துச்சுன்னா அதனாலதான் அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லி சஜஸ்ட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி லூப்குள்ள லூப் நிறைய இருக்கு அதுல எல்லா லூப்ல இருந்தும் வெளியில வரணும் அப்படின்ற இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மட்டும் வேணா கோ டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது பரவாயில்ல அப்படின்னு ஜென்ரலா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இதுல கூட கோ டு இல்லாம அவாய்ட் பண்ணிட்டு லூப்பை விட்டு வெளியில வர முடியும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அதை எப்படி பண்ணலான்னு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சே கண்டிப்பா இந்த எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் உங்களால பண்ண முடியும் இப்ப ஃபேக்டர்ஸ
உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மாஸ்டரிங் லூப்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு தனி சீரீஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோஸில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபிபனோசி சீரீஸ்னால் என்னன்னு தெரியலன்னா அப்படின்னா என்னன்றதை மட்டும் நீங்கள் கூகுளில் பார்த்துக்கோங்க அதை விட்டுட்டு ஒரு ஃபிப்னோசி சீரீஸ் ப்ரோக்ராமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி எல்லா ப்ரோக்ராமையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமரே ஆக முடியாது எந்த விதமான உதவியும் இல்லாமல் நீங்களாக முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகும் அவுட்புட் ஒழுங்காக வரலனாலும் நீங்கள் டீபக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போது பிரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஐன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த லூப் வேரியபிளை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போது பின்னாடி என்ன நடக்குது நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனலில் இன்னும் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்